kafara ya damu sehemu ya 36. Mimi naitwa Felix Mwenda. Mtunzi anaitwa Hans Marcelini. Nambari zetu ni 0677062012. Simulizi hii unaweza kuipata yote kama tutalipia shilingi tatu kwa kila kipande kimoja. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo mara baada ya wale walinzi kuja kune kamata nilistaajabu sana kwamba sikamatu mimi na kuna mtu mwingine alikuwa na kamato na akapiga kelele kilichoendelea karibu sana hii ni sehemu ya 36 Nilimuona binti wa umri wakati ya miaka 25 hadi 28 akiwa mtupo pasi na nguo yoyote katika mwili wake alikuwa amekamatwa na wale askari Ebu mwachene kwanza Malki akapaza sauti na kisha wakamwachia Haya binti sogea huko Binti akasogea huko akiwa katika muonekano wenye hofu kubwa sana akasema makaribu na alipokuwa Malkia Eh wewe ni nani na umekuja kufanya nini hapa Alimuuliza swali hilo Na na No Naombe ni msamee Alizo kumza vile ule binti huko akiwa anatetemeka Nilikuwa natetemeka tu binti ule Nimekosea njia, ulikuwa unaelekea wapi? Hospitalini. Kufanya nini? Kuchukua maiti ya kichanga. Kuchukua maiti ya kichanga. Una kazi na chuo gani? Nami, nimeagizwa na kuangu kwa ajili ya kafara. Unazungumzia kafara? Malkia aliachia swali hilo kwa kiwa nafuata na kicheko, alicheka sana Malkia. Binti akatikisa kichwa kuitikia kauti ya kauli ile huko akiwa na uoga mkubwa sana. Kama unafanya kafara ndo unakuwa uchi. Binti alibaki akiwa na juma uma sijui ni kipi aweze kujibu. Na ndipo yule mkuu wa bodi ya nidhamu ya shule ni kwetu akadakia. Malikia huyu ni mchawi. Mchawi. Ndo nini? Mchawi ni binadamu anayeloga wenzie lakini hakuna faida yote anayepata zaidi tu ya kuwa tesa wenzie. Anatesa wengine pasipo yeye kufaidika? Ndio. Malikia aliangua kicheko sana na kisha kajamaza. Alinyamaza Malikia. Binti Dalita Abe Unaonaaje ukiachana na hayo mambo yako yasiyo na faida ukahamia huko Binti alikuwa akiangalia angalia tu Binti Unaona wote tuliopo um wote sisi ni binadamu kama wewe na kazi yetu ni moja tu sema sisi lengo letu zaidi ni kutengeneza fedha lakini sijui kama kafara au kuua wote tunafanya mkuu wa bodi ya nidhamu ya shule ile aliweza kuzungumza Binti alivuangaza macho yake kila kona dakarija na kauli kwamba alikuwa amekubali. Mariki akamwamrisha binti uli aingie kwenye mlango aliyokuwa amefungua kwa kupitia macho yake mara baada ya kutazama kwa muda mrefu. Binti akati mlango ukajifunga mara baada ya kuingia kule. Daya tuendelee sasa. Maliki alizungumza vile uko akiwa na geuki ya wafuasi wake wakaendelea kumsikiliza. Zoezi letu la usiku huu bila kupoteza muda ni kifo. Ya, ni kifo na sio kafara. Nilizungumza na kisha kunyamaza kidogo akiwatazama wafuasi wake, akaendelea kuzungumza. Kama mlikuwa mfahamu, ni kwamba siku chache zilizopita huko nyuma kuna binti aliteuliwa kuwa dada mkuu katika shule tuliyoitenga kwa ajili ya kuchukulia kafara zetu. Lakini huyo binti ameonekana kukaidi maagizo tuliyokuwa tumempatia. Sasa leo, leo atauawa vikali mbele yenu. Ili hiyo iwe fundisho kwa yote kutokea hapa sijifanya lolote la ukaidi. Alinyamaza Malikia mara baada ya kutoa maelezo marefu, akamtazama katibu wake aliyokuwa amesimama pembeni yake. Mleteni Aprili hapa. Akatoa amri ile. Katibu naye akatoa amri kwa watu wake waliokuwa wamesimama kwa nyuma. Wakazipiga tu kufuata moja kati ya mlango kati ya milango mingi iliyokuwa ikizunguka chumba kile. Wakafungwa na kisha kuzama ndani. Nilibaki tu nimedua ni kwa najiuliza ni Aprili gani huyo aliyokuwa anamfuata. Nilikuwa sijapata kabisa majibu. Nilikuwa sijapata kabisa majibu kwa sababu Aprili ndo nilikuwa ni mimi na nilikuwa pale na watazama. Wakati watu wale wakiwa wameingia mle ndani, walikuja viumbe wawili wenye muonekano usio na shaka kabisa hawakuwa binadamu. Walivaa mavazi meusi, wakasimama mbele ya Malikia. Wakati wa heshima kwa kuinama na kisha wakageuka upande wao waamini. Wakasimama kwa utulivu mikono yao walioiva gross ikiwa wamekunjia kwa mbele. Walisema mtovi ombe wale. 
Bwana mchache wale vijana ukarejea. Malika anasikitika kusema kwamba Aprili hatujamuona. Nikageuza shingo kwa tazama mara baada ya kauli ile. Wa, wa, what? Malika akahoji kwa mshangao na si Malika ya peke yake ndiye aliyekuwa ameshangaa. Watu waliokuwa mle ndani ya chumba walidua mara baada ya kauli ile. Wamenidanganya? Akaliacha swali hilo akiwa na mtazama yule mkuu wa bodi ya nidhamu ya shule yetu. Eh. Japana Malikia, nadhani watakuwa hawajaangalia vizuri tu. Vijana wangu na waamini sana na wamefanya kazi vizuri. Bakazungumza mkuu wa bodi ya nidhamu kwa kiwa na geuzi ya uso wake walikokuwa wameketua fuasi wale wakiwa wanaosikiliza. Beti Salma. Hamkumkamata pili. Nikapeleka machokole ambapo alikuwa ameelekeza swali lake huko akiwa anaangalia. Nilimuona Salma kiacha tabasamu kabla ya kuzungumza. Tumemkamata. Na yuko katika chumba ka chumba kile. Kamleteni. Salma kanyanyuka pale ilipokuwa amekaa, akaanza kuzipiga hatua kuelekea kwenye chumba kile alichokuwa ametoka wale wa awali na kurudi na jibu kwamba mimi sikuwepo. Mfuate. Sauti masikio ni mwangu ikamrisha na nilivyokuwa na hamu ya kumfuata wala sikutaka kabisa kauli ile ijerudia mara mbili. Nikaanza kuzipiga hatua huko nikiwa naangalia nyuma kama kuna anayenitazama na kuna aliyekuwa na muda na mimi nikazipiga hatua kuingia ndani mle alipokuwa ameingia Salma nikaingia mle mle Niliweza kuingia mle ndani ambao Salma alikuwa ameingia nilishangaa sana mara baada ya kuingia mle ndani nilikutana na maiti za watu zilizokuwa zibarundikana na zingine kutoa harufu mara baada ya kuharibika nikanyanyua mkono wangu na kisha kuziba pua yangu kutokana na harufu ya humo kukera sana Nikaangaza macho yangu kumtafuta Salma. Nilimuona kwa mbele akiwa amechochoma akipekuwa pekuwa zile maiti kwa kuzigeuza. Nilimuona vile Salma. Nilimuona Salma. Salma. Nikamuita kwa jazba, akaacha kazi ile na kisha kujinua. Baka geuka. Akayagandisha macho yake na kunitazama kwa mshangao. Ah, Aprili. Akaita kwa mshangao, kuita kule kule nichanganya sana hata mimi. Nilikuwa nikijiwafika kwamba hakuna aliyekuwa ananiona. Sasa kuniita kule kwa na nitazama ni wazi alikuwa akiniona. Akaanza kuzipiga hatua kwa nifuata. Na kadri Salma alivyokuwa anifuata, ndivyo na mimi pia nilikuwa nikirudi nyuma kumkwepa yeye. Alikuwa anakuja kwa nifuata. Alikuwa anakuja kwa nifuata. Mara Salma kapiga kelele huko akiwa anakuja upande wangu mkuku mkuku mkono moja akiwa ka ukunja ngumi. Nami na nikajikuta na kunja ngumi huko asira zake ni panda kisawa sawa. Ghafra kabla sijafanya jambo lolote na kaisi kama kuna kitu kimeniingia katika mwili wangu mabadiliko ya ghafra yaliuva mwili wangu nikawa najihisi mwenye nguvu na shujaa nilikuwa na hisi vile Salma alikuwa tayari atoa chatu wa chacho kwa nifikia mimi nikamkwepa na kwa kuwa Salma alikuwa anakuja kwa mwendo mkali alijigonga ukutani na kabla hajajitoa pale ukutani kuna nguvu ikanisukuma nikamdaka nikamgeuza nikaikamatia shingo yake uko nguvu kilicho endelea tukutane katika sehemu ya 37 mimi naitwa Felix Mwenda <tune>